Hi there, I'm Leo and today I'm going to be talking about the differences between make and do. Olá, eu sou Léo e hoje falarei sobre a diferença entre os verbos make and do. É mais uma dor de cabeça na hora de escolher qual usar, não é mesmo? Ah, vejo que tem muitos vídeos já falando sobre isso na internet, mas os alunos em geral ainda têm muitas dúvidas a esse respeito. Bom, eu vou tentar ser o mais claro e prático possível para lhe ajudar a entender e sofrer menos na hora H, ok? Bom, para começar é preciso saber que no inglês se usa muito as famosas collocations. Quem me conhece sabe que eu trabalho bastante isso porque sei o quão fundamental e importante elas são. As que mais foco são as collocations de verbo plus nomes, pois elas são um pouco mais difíceis, porém você já aprende o verbo com seu uso direto e fica mais fácil de memorizar. Uma dica importante para aprender inglês é não aprenda palavras soltas, aprenda frases, ok? O que são as collocations então? Collocations são duas ou mais palavras que normalmente andam juntas. Os falantes nativos, a partir de suas necessidades, foram usando dessa forma e virou regra para eles. E se você usa uma outra forma que seja muito diferente, eles podem considerar isso errado. Algumas palavras podem ter mais de uma collocation, mas sempre terá aquela mais popular. E como é popular, pode que se inverta o uso no futuro ou se criem novos termos. Afinal de contas, o inglês é uma língua vivíssima. Alguns exemplos de collocations com verbs plus nouns. Take a shower, ride a bike, watch TV, make lunch, have dinner, do the homework, etc. Não sei se já notaram, mas temos isso no nosso idioma também. E quando começa a fazer sentido, fica mais fácil de entender. Por exemplo, take a shower. Em português dizemos tomar banho. Nós temos também no nosso idioma o verbo banhar. Mas quantas vezes se usa ou se ouve dizer vou banhar-me ou aquela expressão que temos quando queremos se livrar de alguém chato vá banhar-se ninguém fala assim né a gente fala vai tomar banho mesmo em inglês também temos have a shower os dois são bem comuns e podem significar a mesma coisa só para título de informação por enquanto as collocations aparecem não só com verb plus noun mas também Adverb plus adjective, adjective plus noun, noun plus noun, noun plus verb, verb plus expression with preposition, verb plus adverbs, and so on. Vejamos então o que tem o make and do a ver com tudo isso. Para nós, os dois significam a mesma coisa, né? Fazer. Mas, uh, fazer o quê? Então vai depender do nome que o verbo vai acompanhar. Você pode encontrar várias listas de make and do disponíveis na internet. Mas se você aplicar as dicas que eu vou passar aqui, você verá que ficará mais fácil. Vamos ver os dois separadamente primeiro. Make. Construct, build, create. Construir, edificar, criar. Difficult things. Coisas que precisam de mais habilidades para desenvolver. Para criar a partir de ingredientes. Partes importantes que ao combinar surge algo diferente. Por exemplo, fazer um bolo. A minha receita não me mostra o bolo pronto, me mostra os ingredientes para que eu saiba como construir algo diferente no final. Você sabe fazer um bolo? Se a resposta for não, é porque é difícil. Precisa não só da receita, mas também de uma certa habilidade. ok? Portanto, eu vou usar make a cake. E assim já vemos que tudo que você faz de comida ou bebida é make. Ok? Então você vai utilizar esse verbo. Por exemplo, make lunch, make coffee, make barbecue, make pizza, etc. Fazer uma casa é fácil? Para mim não é. Por mais que tenha informação de como fazer, se eu não tenho habilidade para, é um risco, né? Portanto, make a house, make a wall, make a fence, etc. Lembra que disse que coisas difíceis de realizar também se usa make, né? Fazer dinheiro, por exemplo, é fácil? Não, né? Make money. Essa explicação faz sentido? Make sense. Para fazer sentido, eu preciso construir algo lógico na minha mente. Fazer a diferença, principalmente nos dias de hoje, é fácil? Make a difference. 
Tomar uma decisão é fácil? Não, né? Make a decision. Ah, essa aqui eu tenho certeza que é fácil para todos vocês. Fazer a cama. É fácil? Para a maioria não, né? Make the bed. Fazer uma escolha. Make a choice. Nada fácil, né? E assim vocês podem ir pensando em outras colocações que temos no português toda vez que usamos o verbo fazer para alguma coisa. Como disse antes, tem listas infindáveis com o uso do make na internet. Mas você não precisa ficar decorando se elas fizerem sentido quanto ao uso, não é mesmo? Vejamos agora então o uso do do. Activities in general, ok? Atividades em geral. Por isso, quando perguntamos a alguém o que essa pessoa faz, usamos o do. What do you do? What do you do? O que você faz? Jamais use o make para esta pergunta, ok? Vejamos alguns exemplos. Do the homework. Do the homework. No caso, o aluno. É uma atividade já que já foi construída por um profissional da educação. Então, é só completar lacunas, etc. Do the laundry. Fazer a lavanderia. Lavar a roupa. Por que não usar o wash the clothes? Porque essa tarefa ela tem várias atividades. E não só lavar. Tem que passar, guardar, separar por cores, tipos de tecido, etc. Do the dishes. Lavar a louça. Por que não wash the dishes? Porque também tem mais de uma atividade envolvida. Lavar, secar, separar, guardar, etc. Nada errado em dizer eu acho para os dois casos. Mas, como disse, tem um uso muito maior com o do. Outros exemplos. Do a favor. Do exercises. Do a test. Do something. Do nothing. Do everything. Do the housework. Fazer os trabalhos domésticos. Que também são várias atividades envolvidas. Podemos dizer também do the chores para esse caso. Do your hair. Arrumar o cabelo. Especialmente as mulheres, né? Do your best, do business, do the shopping, etc. Complementando então, a melhor maneira de buscar sentido no que você aprende é fazer conexões com o mundo real. Quanto mais útil é o meu aprendizado, mais eu consigo reter a informação e usar quando eu preciso. No caso do idioma que estamos aprendendo, tem muitas maneiras de buscar essas conexões, de fazer essas conexões acontecerem, como por exemplo, nos filmes, nas séries, nas letras de música, na leitura. Tenho certeza que durante a rotina de vocês, vocês acessam um desses meios, right? Então, tentem ficar atentos quando o do e o make aparecem. E busquem esse sentido das dicas que eu estou passando para vocês. Vocês verão que fará uma enorme diferença nos estudos de vocês todos, ok? Bom, guys, só tenho a agradecer a receptividade, a confiança de cada um de vocês. Estou bem empolgado com a criação desse canal. E aos poucos eu vou disponibilizando mais conteúdos como esse, tentando melhorar a cada dia. Deixe nos comentários se essa dica foi útil. E se tiverem perguntas e sugestões, eu terei enorme prazer em, em lhes dar atenção. Não esqueçam de se inscrever se ainda não o fizeram. Deixem aquele like de sempre e compartilhem para que essas dicas cheguem ao máximo de pessoas possível, ok? I'll see you next. Stay safe.